ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல ஒரு சில விஷயங்களுக்கு விடை கண்டுபிடிக்க முடியாம அது மர்மமாவே இருக்கும் அப்படி விடை கண்டுபிடிக்க முடியாம இன்னைக்கு சயின்டிஸ்டே குழம்பி போனா ஒரு சில விஷயங்கள் என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த உலகம் எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸால ஒரு முழு பதில சொல்லவே முடியல அதுவும் இன்னைக்கு விடை புரியா ஒரு மர்மமாவே இருக்கு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஏன் வருது அப்படின்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் யாராலையுமே ஒரு பதில் முழுசா சொல்ல முடியல நம்ம ஏன் தூங்குறோம் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது தூங்குனதுக்கு அப்புறம் கனவு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு நமக்கு கண்டிப்பா வரும் அந்த கனவு சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாலாவது ஸ்டேஜ் அதாவது ரெம் ஸ்டேஜுக்கு போறப்பதான் நமக்கு கனவுன்னு ஒண்ணு ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் நம்ம தூங்குறப்ப கனவு வராம அது நமக்கு பிளாங்காவே இருக்கலாமே இன்னைக்கு மனுஷங்களுக்கும் சரி மிருகங்களுக்கும் சரி ஏன் பிளைண்ட் பீப்புளுக்கும் சரி கனவுன்னு ஒண்ணு வந்துட்டு தான் இருக்கு ஏன் நம்ம தூங்குறப்ப கனவுன்னு ஒண்ணு வருது அது வராம பிளாங்காவே இருக்கலாமே அதுவும் இன்னைக்கு ஒரு மிஸ்ட்ரியாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் சயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த நேரில் பார்க்காம அவங்க என்னைக்குமே நம்ப மாட்டாங்க அப்படி அவங்க நம்பாத இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஸ்டால ப்ரூவ் பண்ணவும் முடியல கடவுள் இருக்காருங்கிறது சயின்ஸ் நம்புறது கிடையாது அதுதான் உண்மை அதுக்கப்புறம் நம்ம கொட்டை ஏன் விடுறோம் அப்படிங்கிறதும் இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஸ்டால சொல்லவே முடியல ஒரு மனுஷன் தன்னோட வாழ்நாளில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் வாட்டி குறைஞ்சது கொட்டாய் விடுறான் இப்ப நம்ம மற்றவங்களை கொட்டாய் விடுறத பாக்குறப்ப நமக்கு கொட்டாய் வருதுங்கிறது தான் நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் அதை ஏன் நம்ம பண்றோங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு விடை புரியாத கேள்வியாவே இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட யூனிவர்ஸ்ல அஞ்சு பர்சன்ட் தான் வந்து ஆட்டம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸால கண்டுபிடிக்கவே முடியல அதுவும் ஒரு விடை புரியாத மர்மமாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த பிளாக் ஹோல் என்னன்னா எர்த்ல இருந்து அடுத்த பிளானட்டுக்கு போறதுக்கான ஒரு வழின்னே சொல்றாங்க இந்த பிளாக் ஹோலுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்குமா ஆனா அது மேல என்ன இருக்குங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்டிஸ்டுக்கும் சொல்லவே முடியல அதுவும் ஒரு மர்மமாவே இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க பிளாக் ஹோலுக்குள்ள போறப்ப கண்டிப்பா டைம் டிராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதுவும் வந்து சயின்ஸ் ஏத்துக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதும் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு விடை புரியா மர்மமாவே இருக்கு அதுவும் எந்த சயின்டிஸ்டாலுமே பே இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதுக்கு அடுத்து ஏலியன் விலங்குகளும் பறவைகளும் என்னைக்குமே ஒரு இடத்துல இருக்காது ஒவ்வொரு சீசனுக்கு அதுக்கு புடைச்ச இடத்துக்கு மாறி போயிட்டே இருக்கும் அது ஏன் அப்படி போகுது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸால சொல்லவே முடியல பறவைகள்லாம் மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா கண்டம் விட்டு கண்டம் தான் போகுமாமா அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில இருந்த பறவை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருதுன்னு எல்லாம் நிறைய சொல்றாங்க அது ஏன் அப்படி பண்ணுது எதுனால அப்படி போகுது அதுக்கு எப்படி வந்து அதுக்கு எந்த இடம் ஃபேவரா இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க முடியுதுங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸ் குழப்பிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கை சீற்றங்கள் எதுக்காக உருவாகுதுங்கிறது சயின்ஸ்க்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு முழுமையான பதில் சொல்ல முடியல சுனாமி ஏன் உருவாகுது எர்த்குவிக் ஏன் உருவாகுதுங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு அவங்க கொடுத்த ஒரு சாலிடான ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நிலத்தகடு அதாவது டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் சொல்ற நிலத்தகடு அசைறனாலதான் சுனாமியும் எர்த்குவிக்கும் வருது இயற்கை சீற்றங்கள் அதிகமா வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எதுனால அசையுது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் சயின்ஸால ஒரு முழு பதில கொடுக்கவே முடியல அதுவும் இன்னைக்கு ஒரு விடை புரிய மர்மமாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே அதிகமா யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது அதை சயின்ஸாலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியல இருநூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இறந்த ஒரு உடம்ப பிரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறனால அவங்கள உயிரோட மீட்டு கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா கிரையோஜெனிக் பிரிசர்வேஷன் சொல்றோம் இந்த கிரையோஜெனிக் பிரிசர்வேஷன் என்னன்னா இறந்து போன ஒரு உடம்ப கொண்டு போய் லிக்விட் நைட்ரஜன்ல சர்டைன் டெம்பரேச்சர்ல வச்சு பிரிசர்வ் பண்றப்ப இருநூறு வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு இன்னைக்கு சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க இது சாத்தியமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் விடை தேடிட்டே இருக்காங்க ஆனா ஒரு சில குரூப் என்ன சொல்றா
உலகம் தோன்றினப்ப முத முத வந்த மனுஷங்களை வந்து நம்ம ஆதாம் ஏவால்னு சொல்றோம் அந்த ஆதாம் ஏவால படைச்சது யாரு அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு சயின்ஸ் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அது யாராலே கண்டுபிடிக்கவும் முடியல அதுக்கான எவிடன்ஸும் கொடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்க பேசிக்கான டவுட் தாங்க கோழியில இருந்து முட்டை வந்துச்சா இல்ல முட்டையில இருந்து கோழி வந்துச்சான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாருமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணி குழம்பி போயிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அதுக்கான விடையும் யாராலே கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கு அடுத்து கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மூளைக்கு என்னைக்குமே ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்து மாத்தி மாத்தி யோசிக்கிற ஒரு செயல் திறன் இருக்கு அது ஏன் இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு சயின்ஸால ப்ரூவ் பண்ணவே முடியல நிறைய நியூராலஜிஸ்ட் கூட இதை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனா அவங்களால மூளைய பத்தின ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லவே முடியல ஏன்னா மூளை அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயமா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு சயின்ஸ் சால்வ் பண்ண முடியாத மிஸ்டரிஸ் எல்லாம் என்னென்னு இந்த வீடியோல சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணலாம் knowledge bulb அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் சர்ச் பண்ணீங்க என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் கண்டிப்பா பண்ணுங்க